Привет всем любителям C++ или случайно забрёшься гостям. Если вы случайно забрели сюда, то скорее подписывайтесь, чтобы выучить все прекрасный и замечательный язык C++. Итак, это видео немного особенное. Как вы помните, в восьмом уроке я вам задал домашнее задание. Написать маленькую примитивную версию калькулятора с четырьмя действиями при помощи оператора Switch. И сейчас, ради справедливости, я покажу, как это нужно было сделать. Если вы его еще не сделали, то не мухлюйте, не подсматривайте, а бегом изучать оператор Switch и пытаться сделать самому. Итак, первым делом я дал несколько маленьких наводок, как все должно быть. У нас должно быть два целых числа. Это, допустим, они будут типа int. Назовем их а и b. В принципе, тут разумнее было бы использовать тип float. Может быть, даже так и нужно сделать. Ну, давайте. Также мы сделаем char sign. Знак. Знак операции. А у нас первый оператор, Б второй. И sign третий. Естественно, нам понадобится переменная результата. Она тоже будет типа float, поскольку у нас действие с таким типом чисел. Назовем ее res. Вы можете называть переменной своими именами. Result, там, первый, второй. Только учитывайте правила создания переменных, правила имен. И не попадитесь на ключевые слова C++. Итак, приглашение к вводу. Cout. Enter. First. Мы будем немногословными. И тут мы и введем... Нет, люблю когда в колонке. Сиин... Что ж такое? Сиин в А. Приглашение к воду знака. Enter sign. Я точно не помню, правильно ли я перевел. Вводим знак операции. Син, sign, знак. See out, enter, second. Приглашаем к воду второго числа, си in, b. Не запутайтесь с направлением этих кавычек. Кавычки, если направлены в левую сторону, это си out, в правую, это си in. Вывод, вот. И затем начнется все самое интересное с оператором Switch. Мы помним, что это привередливый оператор. Но поскольку тип char у нас целочисленный, он не может принимать дробные значения, то все пока в порядке. Обязательно круглые фигу... фигурные скобки. И начинаем придумывать случаи. Что мы можем ввести? Например... Мы можем ввести знак плюс. Одинарные кавычки это прерогатива типа char. Не путайтесь. Если мы вводим плюс, то результат у нас будет равен А плюс Б. Ставим break, потому что нам не нужно, чтобы все подряд ветки накладывались друг на друга. Делаем аналогичный, пишем аналогичный код для остальных типов действий. Case умножить, Рез, результат равен А умножить на B, break, и case поделить, результат равен А поделить на B. Все. И мы показываем результат. See out. Result. Равно. И нашу переменную res. Учитываем оформление. То есть добавим перевод строки, чтобы выглядело все более-менее. И посмотрим на результат. Все довольно просто.
А, компилируется долго. Бывает. Итак, нам нас приглашают ввести первое число. Пусть будет это а, 6,3 знак. <смех> Пускай будет плюс. Второе число 2,1. 1 десятая. Результат суммы действительно 8,4. Давайте проверим. В принципе тут мы напутать нигде не могли. Но когда будете проектировать собственные программы, обязательно проверяйте каждый возможный вариант развития событий. То есть каждую ветку. Да, действительно, это 3. Вот, в принципе, все, что я от вас хотел. Единственное, что этот калькулятор можно еще много-много-много чем дополнять. Различными девайсами, гаджетами. Да, у программы могут быть девайсы. Например, вот здесь мы будем, можем добавить проверку. Не равно ли B0. Мы можем также что-нибудь красиво оформить результат. Мы можем добавить, и давайте с вами добавим, неизвестный. Если мы будем неизвестную операцию, то out unknown еще бог правильно написать unknown uh, operation and uh, ой так и нам придется тут еще поработать с булевыми переменными то есть например Добавим сюда bool error по умолчанию равно а, false. Так, это у нас будет примерно указывать, есть ли ошибка в операции или нет. После того, как мы перешли на эту ветку, мы, а мы перейдем на нее в единственном случае, если никакая из этих веток не сработает. Поскольку здесь нет брейки, мы перейдем сюда. Это означает, что неправильно. И включаем маленькую сигнализацию. Действительно у нас пойдут ошибки. И прежде чем вывести результат, мы проверим. И вот, пожалуйста. И теперь... Давайте еще раз проверим. Например, первое число 8. Знак будет какая-нибудь буква У. Второе число 2. Ох ты. А, Что-то случилось. Извиняюсь, честно. Это равно... If. Так, давайте... Прошу прощения. Я не помню, мы проходили это или нет. Поменяем маленько. Был окей. Okay, равно. True. И когда мы распознаем ошибку, мы скажем, окей, okay, то у нас не окей. Okay. И вот так вот. Если окей, okay, то выводим. Прошу прощения, немного не предусмотрел. Так, первое число 8, знак U, второе число 2, все, unknown operation. Ну, еще можно, например, накрутить, использовать цикл while, чтобы калькулятор не закрывался у нас после единственного использования. Это будет довольно практично. В последующем изучении языка мы сможем еще много чего накрутить. Так что... Подписываемся на канал, ждите моих новых обучающих видео. До новых встреч!